చిరంజీవి గారు మాట్లాడతారు అందరికీ నమస్కారం ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా ఎక్కువ మంది ఫంక్షన్స్ తరలి రావడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది మళ్ళీ నాళ్ళ తర్వాత ఇంత హౌస్ ప్యాక్ ఫుల్గా ఇంతమంది అభిమానులు కదిలి రావడం అనేది మాకు ఎనలేని ఉత్సాహంగా ఉంది దానికి గాను ప్రత్యేకించి ప్రతి ఒక్క అభిమానికి ప్రతి ఒక్క ఆహ్వానితులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరు ఎంత కష్టపడి సినిమా తీసినా సరే మేమందరూ కోరుకునేది ఆఖరిలో డబ్బులు కూడా కాదు ఇలాంటి కేరింతలు ఇలాంటి ప్రోత్సాహం కావాలి అది రోజున రేపు థియేటర్లో ఈ పక్క కమర్షియల్ ఎలాగ ఆడబోతుంది ఏ విధమైనటువంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందని దాని మచ్చు తొరుగుగా ఈరోజు మీ అందరూ చూపిస్తున్నందుకు నాకు నాతో పాటు హోల్ యూనిటీకి అంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నట్లు అతిశక్తి కాదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇక ఈ ఫంక్షన్కి నేను ప్రత్యేకించి రావడానికి కారణం వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ కోసం వచ్చానని కాదు మీకోసం నేను రావడం మూలంగా వీళ్ళందరికీ ఉత్సాహం కానీ మీ సమక్షంలో మీకోసం నేను రావడం మూలంగా నాకు బోల్డంత ఉత్సాహం ప్రోత్సాహం ఇక్కడి తీసుకెళ్తారు బోల్డంత ఎనర్జీని తీసుకెళ్తారు అది నన్ను నడిపించే నా ఇంధనం ఆ రకంగా మిమ్మల్ని ఇలా ప్రత్యక్షంగా చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది బట్ ఆల్ రైట్ ఏమైనా సరే అరవింద్ గారు ఫోన్ చేసి ఇలా వచ్చే వస్తే బాగుంటుందా గోపిచంద్ అడిగారు మారుతి మారుతి కోరుకుంటున్నారు అని అన్నప్పుడు ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేదు అలాగే తప్పకుండా వాళ్ళని పంపిస్తారని పంపించింది తర్వాత మా ఇంట్లో గోపిచంద్ని మారుతిని ఎస్కేని బన్నీ వాసుని అలాగే యూవి క్రియేషన్స్ నాకు మా ఇంట్లో మరొక కుటుంబ సభ్యుళ్ళగా మా విక్కీని వీళ్ళందరూ చూడగానే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరితో నాకు ఎన్నో సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది సినిమా ఏతర సినిమాకు సంబంధం లేకుండా ఎంత అనుబంధం ఉంది ఇలాంటి ఫంక్షన్కి నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి కసి వస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ రావడం మూలంగా వాళ్ళకి ఎంత తృప్తో తెలియదు కానీ నాకు అంతకంత సంతృప్తి లభిస్తుంది మొట్టమొదటిగా చెప్పాల్సి వస్తే అల్లు అరవింద్ గారికి నాకు ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు ముఖ్యంగా బయట ఎవరికి తెలియని దానికి తెలియని విషయం ఏంటంటే గోపీచంద్ గోపీచంద్ గోపీచంద్ గారికి నాకు ఏంటి సంబంధం ఉండుంటుందని మీలో చాలా మందికి అనుమానం వచ్చి ఉండుంది గోపీచంద్ నాన్నగారు టి కృష్ణ ఒక అద్భుతమైన దర్శకులు ఆయన స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ నేను ఇంటర్మీడియట్ జూనియర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిఎస్ఆర్ శర్మ కాలేజ్ ఒంగోలు చదువుకునే టైంలో ఆయన కొత్తగా వచ్చాడు అబ్బాయి ఎవరో రమ్మనండి అని చెప్పేసి వా సీనియర్ స్టూడెంట్స్ నన్ను పిలిపించుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళాను బిక్కు బిక్కుమంటూ చూసి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఉంది దానికి నేను స్టూడెంట్ లీడర్గా నేను నిలబడుతున్నాను నీ సపోర్ట్ కావాలి ఇక్కడ ఎలాంటి సహకారం మా నుంచి కావాలని సరే నీకు ఉంటుందంటూ ఒక పెద్ద బ్రదర్ లాగా నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చాడు ఆయన అప్పట్లో ఆయన చూస్తుంటే ఎస్ ఒక కొత్త కాలేజీకి వచ్చిన నాకు కాలేజీలో ఒక కొత్తగా ఎంటర్ అయినటువంటి అలాంటి యంగ్స్టర్స్కి అలాంటి వాళ్ళు ఒక భరోసా ఇస్తే ఒక ధైర్యంగా ఉంటుంది అలాంటి భరోసా ఇచ్చి నాలో ఉన్న ఇన్హిబిషన్ని తీసేస్తున్నటువంటి టి కృష్ణ గారు ఎప్పుడు నాకు ఒక హీరోలాగా కనిపిస్తుంటాడు ఆయన ఆ తర్వాత నేను అనుకోకుండా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రావడం వెళ్ళటం అలాగే టి కృష్ణ గారు కూడా ఇండస్ట్రీకి రావడం అక్కడ కూడా అనుకు మేము కలిసి సినిమాలు చేసే అవకాశం రాలేదు కానీ ఒక పక్కన ఆయన సందేశాత్మక చిత్రాలని రెవల్యూషనరీ విప్లవాత్మక చిత్రాలని అద్భుతాన్ని తెరకెక్కిస్తూ అనతి కాలంలోనే అత్యద్భుతమైన పేరు సంపాదించారు అలాగే మనకి ఆ భగవంతుడు అన్యాయం చేశాడు అయితే ఆయన యొక్క ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ప్రేమ అభిమానం ఈ రోజున గోపీచంద్ ద్వారా కొనసాగుతుంది అంటంలో నాకు చాలా హ్యాపీ సంతోషంగా ఉంది గోపీచంద్ చాలా విలక్షణమైన క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ప్రారంభించిన ఈ రోజున 
పక్కా కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తూ తను ప్లీజ్ దయచేసి కొంచెం కొంచెం సమయం ప్లీజ్ ప్లీజ్ యా యా ప్లీజ్ కొంచెం సైలెన్స్ ఉత్సాహం ఆపడు కొంచెం ఆపడు రైట్ గోపీచంద్ ప్రతి సినిమాని నేను చూస్తూనే ఉంటాను అందులో నాకు బాగా నచ్చిన సినిమాల్లో సాహస్ అనే సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది అది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాకా వెళ్ళి చేశారు అలాగే ఒక్కడు ఉన్నాడు అనే సినిమా రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ని బేస్ చేసుకున్న సినిమా అలాగే మరొక సినిమా అది చాణుక్య రా ఆఫీస్ లాగా చేశారు చాణుక్య ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటాయి కథాంశాలు కొత్తగా ఉంటాయి తన నటన అది చాలా కత్తిలాగా ఉంటుంది మనిషి ఉంటుంది కాదు ఆ పాత్ర కూడా అంత బాగా తను ప్రజెంట్ చేస్తాడు ఆ రకంగా గోపించేది ముందు చూస్తుంటే కూడా చూస్తుంటే కనుక ఒక వండర్ఫుల్ కమర్షియల్ హీరోగా పై పైకి రావడానికి ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళడానికి అన్ని రకాల హంగులు ఉన్న వ్యక్తి ఈ రకంగా ఈ ఇప్పుడు ఈ పక్క కమర్షియల్ ద్వారా తన స్థానాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయి చే తీసుకెళ్తా ఉంటాం ఎలాంటి సందేశం లేదు సందేహం లేదు అలాంటిది గోపిచంద్ర మనస్ఫూర్తిగా నేను నా హృదయపూర్వ అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇక మారుతి మారుతి ఒక ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆ ఫ్లాగ్ డిజైన్ నా దృష్టిలో ఏదో ఉంది దాన్ని తెలియజెప్పి దాన్ని గ్రాఫికల్గా డిజైన్ చేయించాలి అని ఎవరున్నారని అడిగితే కనుక ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఒక కొరవాడు మంచి ఆర్టిస్టు మా మారుతి ఉన్నారండి అని అంటే మారుతి అంటే రమ్మన్నాను వచ్చిన తర్వాత నా ఇంట్లో నాతో పాటు తీసుకెళ్ళి నాతో పాటు రెండు రోజులు కూర్చోబెట్టి నా ఐడియాస్ చెప్పి నా ఫ్లాగ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పిన దాని మీద తను డిజైన్ చేసి దాన్ని గ్రాఫికల్గా దానికి ఒక మూమెంట్ తీసుకొచ్చి చేశాడు చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది చాలా బాగుంది అనిపించింది ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ సంబంధించి ఒక ఇది ఒక సాంగ్ కూడా మేము క్రియేట్ చేసాం ఆ సాంగ్ని రికార్డ్ చేశాం ఆ సాంగ్ని తను చాలా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు మారుతి ఇంత బాగుంది అంటున్నావు కదా ఈ సాంగ్ని దీని విజువల్స్ కావాలి నువ్వే వెళ్ళి చేసుకుని వస్తావంటే నేను చేయగలను అంటారా అని డెఫినెట్గా నువ్వు మాట్లాడే విధానంలో నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకున్న దాంట్లో నువ్వు ఇవ్వగలవు అనిపించింది అంటే నేను వెళ్ళి అతని కెమెరా కెమెరా యూనిట్ అంతా ఇచ్చి వెస్ట్ గోదావరి పంపించాను మరి ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడు తెలియదు కానీ ఒక విజువల్స్తో వచ్చాడు ఆ విజువల్స్ ఎడిట్ చేసి చూపించాడు చాలా అందంగా వచ్చింది వెరీ ఇంప్రెసివ్గా ఉంది ఆ సాంగ్తో పాటు ఇట్ ఈస్ చాలా బాగా ఉంది ఆ సాంగ్ అది ఆ విజువల్స్ అన్న తర్వాత ఇంత బాగా తీస్తున్నావు నీకేమైనా డైరెక్షన్ చేయాలని ఉందా అంటే లేదండి కానీ ఏదో కథలు అనుకుంటుంటాను నేను కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్ మీద కొంచెం జనరేట్ చేస్తుంటాను తప్ప నాకే లేదని లేదు నీలో దర్శకుడు ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా నువ్వు నీ దర్శకత్వం మీద మనసు పెట్టు ఖచ్చితంగా అవుతావు అని ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు అతనిలో ఇందాక చెప్పినట్లుగా నువ్వు అటు పక్క దృష్టి సారించావు నాలాంటి ఏదైతే కోరుకున్నాడో ఈ రోజున మారుతి నేను చూస్తున్నాను దిందన ప్రవర్తమానం ఈ రోజున నువ్వు అత్యున్నత స్థాయిలోకి వెళ్తున్నావు ఇంకా మరింత ఎత్తులకు వెళ్ళాలని మనస్మృతి కోరుకుంటున్నాను నీ సినిమాల్లో నాకు ప్రేమ కథా చిత్రం ఒకటి చాలా చాలా సార్లు చూశారు ఆ సినిమాని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ సినిమా అలాగే బలే బలే మగాడి బాయ్ కానీ ప్రతిరోజు పండుగ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చాలా చక్కటి సినిమాలు లైట్ వేర్గా ఉంటుంది చిన్న సెంటిమెంట్ తోటి ఫ్యామిలీ బాండింగ్ తోటి ఉంటుంది ఆ రకంగా మన తెలుగుదనానికి కావలసిన సినిమా ఏది ఆదరిస్తారో ఆ పట్టు దొరికింది ఇందాక అల్లు అరవింద్ గారు చెప్పినట్లుగా ఆడియన్స్ పల్స్ బాగా తెలిసిన వాడు ఆ రకంగా మారుతి ఈ సినిమా పక్క కమర్షియల్ అన్ని రకాల హంగులు ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది అంత ఇంప్రెసివ్గా తీసాడని ట్రైలర్ చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది గత సూపర్ హిట్ చిత్రాలకి మించి ఈ సినిమా ఆడుతుంది ఆడాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ విక్కీ ఉన్నాడు ఎక్కడ విక్కీ యూవీ క్రియేషన్స్ విక్కీ చరణ్ బాబు ఫ్రెండ్ వంశీను విక్రమ్ మా ఇంట్లో మా కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండే విక్కీ మీతోటి మారుతితో సినిమా చేయాలనుకుంటున్నానని అన్నప్పుడు ఐ సెట్ ఫెంటాస్టిక్ మారుతి మా కుర్రోడు అలాంటి మారుతి నన్ను ఎలాగ మలచాలి ఎలాగ చూపించాలనే దాంట్లో ఒక అభిమాన డైరెక్టర్గా మారుతికి తెలిసినట్టుగా ఎవరికి తెలియదు ఖచ్చితంగా మారుతి చేయగాడు అని నమ్మకం నాకు ఉంది మీరు అనుకుంటే కనుక ఆలోచనలు మొదలుపెట్టండి శ్రీకాంత్ చుట్టండి అని అన్నాను అండ్ ఖచ్చితంగా మారుతి నువ్వు ఈ మధ్యలో ఏ సినిమాలు చేస్తున్నా సరే దాని మీద దృష్టి పెట్టు సో వంశీ మనకు వంశీ విక్రమ్ ఏదైతే అనుకున్నారో 
దానికి ఐమ్ రెడీ సరే సో ఈ పక్క కమర్షియల్ స్టేజ్ మీద బేరం కుదిరిపోయింది రైట్ ఇలాగా అలాగే బన్నీ వాసు బన్నీ వాసు నేను చూస్తుండం కానీ అంచెలంచెల ఎదిగిపోతున్నాడు ఒక అరవింద్ గారు ఎవరైనా సరే కనిపెట్టి అది టాలెంట్ కనిపెట్టి అతనికి బాధ్యత అప్పచెప్పి పూర్తిగా అతని మీద డిపెండ్ అయ్యారు అంటే కనుక అతను ఎంత సామర్థ్యం లేకపోతే కనుక అంత ఇదిగా ఎవరికి ఆయన తన అవకాశం ఇవ్వరు సో బన్నీ వాసు బిగినింగ్లో అదే పాలకుల నుంచి వాళ్ళ ఊరి నుంచే వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మన బన్నీ అల్లు అర్జున్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ ఆ రకంగా బన్నీ ఎదుగుదలకు కూడా ఎంతో దోహదపడుతూ చేదురు బోధుడుగా ఉంటూ ఆ తర్వాత అరవింద్ గారి దృష్టిలో పడటం అరవింద్ గారి కొన్ని బాధ్యతలు అప్పచెప్పడం అవన్నీ కూడా అత్యద్భుతంగా నిర్వర్తించడం అలాగా ఆ డెడికేట్ అయ్యి ఆ ఫ్యామిలీకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రామభక్త్ బంట్ లాంటి వాడు సో బన్నీ ఆ బాధ్యతల్ని అది శిరోధార్యంగా భావించి ఈ రోజున సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా ఆ పందరి తల్లో నాలుగులా ఉన్నాడంటే కనుక అది బన్నీ తన కష్టపడి పనిచేసే విధానం తన చిత్తశుద్ధి తన నిజాయితీ ఇవన్నీ కలిపి ఈ రోజు ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది అండ్ బన్నీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అరవింద్ గారు ఆయన ఆశీస్సులతోటి నువ్వు ఖచ్చితంగా మరింత ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్తావు ప్లీజ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ ఇక రాసి కన్నా తన తొలి ప్రేమ మా అబ్బాయితో చూశాను మా వరుణ్ తేజ్ తోటి అండ్ సచ్ ఎ లవ్లీ లవ్లీ గర్ల్ ఇందాక అన్నట్టుగా ప్రతిరోజు పండుగలే కూడా చాలా చాలా చక్కగా చేసిన టిక్ టాక్ గర్ల్గా నీ ప్రతి క్యారెక్టర్ నాకు గుర్తుంది అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా నీ యాటిట్యూడ్ చూపిస్తూ ఆ లాయర్గా కనబడుతున్నావు రాసి ఐ థింక్ అది మోస్ట్ ఈ సినిమాకి మంచి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుందని ఈ మాస్ మాస్ నేను నీ ద్వారా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సో గుడ్ లక్ అలాగే రావు రమేష్ రావు రమేష్ నేను కలవటం కానీ సినిమాలు చేయటం కానీ అసలు లేనే లేదు ఎప్పుడైనా ఎక్కడ కలిసేమో తెలియదు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు రావు గోపాలరావు గారు నాకు చిన్నమావే అవుతారు ఎందుకంటే రామలింగ గారు మావయ్య అయితే కనుక వాళ్ళిద్దరు అన్నాతమ్ములు అనుకుంటే రావు గోపాలరావు గారు నేను ఎప్పుడు చిన్నమావయ్య గారు మావయ్య గారు అంటుంటాను ఆయనకి నాకు నేనంటే అంత ప్రేమ అండ్ ఆయన లంచ్ టైంలో కలిసినప్పుడు ఆయన కొన్ని కొన్ని ఇంటి దగ్గర నుంచి రావు రమేష్ అమ్మగారు చేసినటువంటి కొన్ని వంటకాలు తీసుకొచ్చి నా చేత తినిపించేవాళ్ళు అనమాట అండ్ తినేటప్పుడు ఒకసారి వంకాయ కూర వస్తుంది వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఆంటీ పెడతారు అది ఏంటంటే అలా వంకాయ రాసే అయ్యయ్య ఏంటండి అయ్యా అది మీరు వంకాయ అలా వదిలేశారు అసలు ఆ వంకాయని చూసారు ఆ వంకాయ కదా మా గారు అలా అనకండి అయ్యా మీ అత్తయ్య గారు ప్రేమతో మీకు పెట్టండి అని చెప్పేసి చిరంజీవి బాబుకి ఇవ్వమని చెప్పేసి పెట్టారండి అయ్యా ఆ వంకాయ చూడండి నిగ నిగలాడుతూ శ్రీదేవి బొగ్గల్లా కనబడలే మీకు అది వదలాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది అయ్యా సో మాకంటే వయసు అయిపోయింది మీలాంటి కుర్రోళ్ళ తీసుకుని కసుక్కని కొరికి నవిలి మింగేయాలయ్యా ఏంటిది అనేవాళ్ళు అలాగా చికెన్ తొడల్ని ఇంకో రకంగా ఆయన దాన్ని అన్వయిస్తూ అసలు అంత ఇదిగా ఆస్వాదిస్తూ ఆ ఫుడ్ అది తినిపించేవాళ్ళు అవన్నీ అప్పట్లో క్రాంతి కానీ వాళ్ళ బ్రదర్ రావు రమేష్ గారు అంత చిన్నపిల్లలు అండ్ అలాగే చారు ఒకటి పెట్టేవారు అమ్మ తులసి చారు అని ప్రత్యేకంగా మీకోసం పెట్టారయ్యా వేసుకోండి అని అంత ఇదిగా అంత ఆప్యాయంగా ఉండేది లంచ్ టైమ్స్లో మాకు అందరికీ ఆ రకంగా రావు రమేష్ మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి అంతటి గొప్ప నటుడు అవడానికి అన్ని రకాల పాత్రలు రకరకాల పాత్రలు చేస్తూ ఈ రోజున అందరి మనల్ని పొందుతూ రావు గోపాలరావు గారి గాడ్ బ్లెస్ రావు గోపాలరావు గారి లేని స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తూ ఆయనకంటే మరెన్నో ఉన్నతమైన పాత్రలు వేస్తూ అలా వేసుకుంటూ ఇంకా చిన్నవాడు కాబట్టి అలా అలా ఎంతో అన్యత అత్యున్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళాలని నా కోరిక ఏంటంటే నాతో సినిమా చేయాలని ఎందుకు చేయట్లేదు నాతో ఎందుకు చేయట్లేదు సుమా ఏమైంటుందంటావు వెళ్ళిపోయిందా అండ్ జస్ట్ జోకింగ్ చాలా బాగుంటుంది నేను నీ టైమింగ్ అది నాన్నగారిని అప్పట్లో చూసి ఎంత ఎంజాయ్ చేసేవాడినో ఈ మధ్యకాలం నీ టైమింగ్ చూసి అంత ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సరే హాయ్ హాయ్ ప్రియా గౌతమ్ నాకు ఇప్పుడే పరిచయం ఉందమ్మా హాయ్ అమ్మా హలో శ్రియా గౌతమ్ ప్లీజ్ గాడ్ బ్లెస్
Sinema dostanım. <gülüyor> All the very best. İlaga. Eskiden de o. Bana korurdu. Kanı bir lavar koda doğrunga onu çuş elip ayırdı. Apa dager göçü. Nasıldı? Yedi şehri üstüne olur kadu. İpucu stage meydan o. İnta gopga matar savaşı. Kota şüla mı? Ya ya. Kadu çala çakıga matar evu. Na manusu doçuko na evu. Manusu lopla gele evu. God bless. Arvind gari çavka sani. Bir sadece bir parçuko na evu. Galala ya benim tayt turgada galani, benim vasu bir andak kalsikatıga mundu galani. İyi samastı veya ne kadar benim mukulaga miru unda galani. Balas manspurtka abinendis tanu. Babu andar unar. O ya. İlla saç. İlla prati vokal gelen ahurde pur abinendal teriye ustu tanu. İyi pakka commercial. Çüştü ne galaga kaçtı andar ne alanı ustu tanı. İndro manç entertainment unutun tanı ye pesi alaga go pişen unar gabeti commercial ga kora fight sekizde unutun tanı ye pesi tarukun tanu. İndro gende. Gopi Chandki North Beltlo TV ile samandinci wonderful audience sunar adri. Çala im pedda yeter kadar fans sunar. So vala kosanga fights kaçse petale. Dar kosam i sinema lo kaçse danga manche fights sunar onu kurtana nenu. Kabati adu commercial ga sinema title petan duku paka commercial ga anni ingredients indro kaçse danga unta yani anni bondu bari çeda ni mana marthu di nenu ko adu tu. Marthi, anne unutun ay kadar, anta kalı. İyi bacak, ni tar ni tarıpla garanti bacak. Okey ni, full meals, pakka, pakka commercial, enjoy, and mali theatre se kalakal lada alani, manspurtu a kor kurdu. İyi avukat sözü de, Allah arvindegar ki, manspurt danyada teliyesu, selamdiyiz kudan, jai hind.